আসসালামু আলাইকুম করোনা লেকচার অনে আমরা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করেছি এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বা রেসপিরেটরি সিস্টেমকে আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব করোনা লেকচার টু তে তো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বা ইউআরটি এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বা এলআরটি এই আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের অংশগুলো হচ্ছে নজেল ক্যাভিটি এবং ফ্যারিংস আর লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের অংশগুলো হচ্ছে ল্যারিংস ট্র্যাকিয়া লাংস ব্রোঙ্কাস অ্যালভিউলাস এবং ফিলিউরা আমরা এবার পিকচারের সাহায্যে দেখার চেষ্টা করি আমরা মাউসের ইন্ডিকেটারের দিকে লক্ষ্য রাখবো আমরা প্রথমে এখানে দেখেন আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক অর্থাৎ আপার রেসপিরেটরি সিস্টেমের অংশগুলো দেখানো হয়েছে এখানে দুইটা অংশ একটা হলো নাজেল ক্যাভিটি এই অংশটাকে বলা হয় নাজেল ক্যাভিটি অর্থাৎ নাকের ভিতরের যে গর্তটা থাকে এটাকে বলা হয় নজেল ক্যাভিটি এবং ফ্যারিংস ফ্যারিংস হচ্ছে নাক এবং মুখের পিছনে গলার যে অংশ এটাকে বলা হয় ফ্যারিংস নাজেল ক্যাভিটিতে নাজেল আমরা জানি যে আমাদের নাকের দুইটা ছিদ্র তে দুইটা ছিদ্র এক পাশে আমরা দেখি কি আছে একটা ছিদ্র ভিতরে দেখানো হচ্ছে এখানে যে এই যে উঁচু উঁচু জায়গাগুলো এই উঁচু উঁচু অংশগুলোকে বলা হয় নজের পঙ্কা পঙ্কা সত্য অর্থ বালুসার সমুদ্র সৈকতে যে বালুসার থাকে ঠিক সেরকমই দেখা যাচ্ছে এগুলো এই নজর পঙ্কা তিনটে একটা সুপরিয়র নজর পঙ্কা মিডেল নজর পঙ্কা এবং ইনফেরিয়র নজর পঙ্কা সুপরিয় হলো উপরে আর ইনফেরিয়র হলো নিচের আর মিডেল হলো মাঝখানে এই তিনটা নজর পঙ্কা এরা অবস্থিত কার্বিনের বোনের উপরে এদেরকে নজর কার্বিনেটও বলা হয় এই হলো অর্থাৎ নজর ক্যাভিটির মূল অংশ কিন্তু এইটাই অর্থাৎ তিনটা নজর পঙ্কা বা কার্বিনেট এরপরে ফ্যারিংস নাক এবং মুখের পিছনে গলার যে অংশটা থাকে তাকে বলা হয় ফ্যারিংস এই ফ্যারিংসের অংশগুলো আমরা ফ্যারিংসকে তিন ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো নজো ফ্যারিংস একটা ওরো ফ্যারিংস এবং ল্যারিঙ্গো ফ্যারিংস এই তিন ভাগের অংশ তাহলে নজো ফ্যারিংস কাকে বলবো নাককে অর্থাৎ ফ্যারিংসের যে অংশ নজের ক্যাভিটির কাছাকাছি অবস্থিত এটাকে বলা হয় নজো ফ্যারিংস অর্থাৎ আমরা যদি নাকের ভিতর দিয়ে কোনো আলোকরশি প্রবেশ করায় ওই আলোকরশি গলার যে অংশে ওই গলার যে অংশকে আলোকিত করবে ওই সেই অংশকে বলা হয় নজর ফেরিক্স এবার অর ফেরিক্স অর সত্য রক্ত মুখ মুখের ভিতর দিয়ে কোনো অর্থাৎ ফ্যারিংসের যে অংশ মুখের পিছনে অবস্থিত ফ্যারিংসের যে অংশ অর্থাৎ গলার যে অংশ মুখের পিছনে অবস্থিত তাকে বলা হয় অর ফেরিংস তাহলে মুখের ভিতর দিয়ে কোনো আলোকরশি প্রবেশ করাবে তার গলার যে অংশটাকে আলোকিত করবে ওটাকে ওই অংশটাকে বলা হয় অর ফেরিংস এরপরে ল্যারিঙ্গো ফেরিক্স তাহলে অর ফেরিংসের নিচের অংশ এটাকে বলা হয় ল্যারিঙ্গো ফেরিক্স এই অংশটা ট্রাকিয়ার যে মাথাটা থাকে এই মাথাটাকে বলা হয় ল্যারিক্স এটা আমরা পরবর্তী লেকচারে আরও ক্লিয়ারভাবে দেখানোর চেষ্টা করব এই ল্যারিক্সের পাশে ল্যারিক্সের উপরেই যে গলার অংশটা এটাকে বলা হয় ল্যারিঙ্গো ফেরিক্স তাহলে এই ল্যারিংস ল্যারিংস এটা হলো ট্রাকিয়ার ঠিক মাথা এই অংশটা হলো ট্রাকিয়া এটা নিচে আরও একটু বর্ধিত আকারে আছে যে আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ সম্পাদিত করি দেখেন আমরা কীভাবে করি আমরা বাতাস নাক দিয়েও নিতে পারি মুখ দিয়েও নিতে পারি তাই নাক আর মুখ দিয়ে নেওয়ার ওদের পার্থক্য হচ্ছে যদি নাক দিয়ে আমরা বাতাস গ্রহণ করি নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ সম্পাদিত করি তাহলে ঘ্রাম নিতে পারি কিন্তু মুখ দিয়ে যদি শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ সম্পাদিত করি তাহলে ঘ্রাম পাবো না আর এই বাতাসটা নেওয়ার পরে এটা দেখো কোন দিকে চলে যাবে এইখানে দেখেন দুইটা অংশ একটা হলো এই ল্যারিংস আর একটা হলো এটা হলো ইসোফা গাছ ইসোফা গাছ বা খাদ্য নারী সবসময় ইসোফা গাছটা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকে যখন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি অর্থাৎ তরল বা বায়বীয় তরল বা কঠিন পদার্থ গ্রহণ করি তখন এই ইসোফা গাছটা ওপেন হয়ে যায় এবং খাদ্যটা 